Little is also known about how upstream basin development will impact the Delta's almost $2 billion a year aquaculture business. Raising catfish in ponds is something the Delta has done for centuries, but these days it's a big export business and involves close to 200,000 workers, predominantly the rural poor. Big hulled boats filled to the brim with water are used to transport the cultured catfish from farm to processing plant. Godako is one of the bigger seafood companies in the business. Đây chúng tôi chuyên về kinh doanh và chế biến xuất khẩu thủy hải sản. Chúng tôi xuất khẩu ở các thị trường trọng điểm như là châu Âu, Mỹ, châu Á. The company has five processing plants, and this one employs over 2,000 workers. Công ty chúng tôi thì nó là một cái công ty mà nó khép kín cái quy trình sản xuất thì bao gồm là coi như nuôi, nuôi trồng, rồi nhà máy cung cấp cái thức ăn cho con cá, rồi do gì là chúng tôi là, là đánh bắt cá để rồi đem về nhà máy chế biến để xuất khẩu. The general director is very concerned about any changes to the Mekong Delta's ecosystem that might impact his business and his employees. Nếu mà bất cứ một cái hoạt động nào mà đối với cái dòng chảy với chất lượng nước của sông Mekong thì coi như vậy là chúng tôi mất đi cái nguồn cung cấp nguyên liệu. Thì mà mất đi nguồn cung cấp nguyên liệu thì chúng tôi cũng không khả năng chế biến được và cũng không có khả năng xuất khẩu được. Thì vậy là với một cái vốn đầu tư nó rất là lớn ở ở công ty rồi với một cái cái cái, cái lực lượng lao động là 2.000 lao động trực tiếp ở đây thì với 2.000 lao động này họ về họ nuôi gia đình của họ họ nhân lên gấp 3 4 lần. Mỗi một cái gia đình thì nó là cả là hơn 10 ngàn. Sự thì nó cũng rất khó khăn. From river to box. It's probably less than half an hour. 